Implementing the Cycle of Success, a Case Study. Within Australia, Australian Hotels Incorporated, AHI, operates nine hotels and employs over 2,000 permanent full-time staff, 300 permanent part-time employees and 100 casual staff. One of its latest ventures, the Cindy Airport Hotel, SAH, opened in March 1995. The hotel is the closest to Cindy Airport and is designed to provide the best available accommodation, food and beverage and meeting facilities in Sydney's southern suburbs. Similar to many international hotel chains, however, uh, it has experienced difficulties in Australia in providing long-term profits for hotel owners, as a result of the country's high labour cost structure. In order to develop an economically viable hotel organisation model, uh, it decided to implement some new policies and practices at SA. The first of the initiatives was an organisational structure with only three levels of management, compared to the traditional seven. Partly as a result of this change, there are 25% fewer management positions, enabling a significant saving. This change also has other implications. Communication, both up and down the organization, has greatly improved. Decision making has been forced down in many cases to frontline employees. As a result, guest requests are usually met without reference to a supervisor, improving both customer and employee satisfaction. The hotel also recognized that it would need a different approach to selecting employees who would fit in with its new policies. In its advertisements, the hotel stated a preference for people with some service experience in order to minimize traditional work practices being introduced into the hotel. Over 7,000 applicants filled in application forms for the 120 jobs initially offered at SA. The balance of the positions at the hotel. 30 management and 40 shift leader positions, were predominantly filled by transfers from other properties. A series of tests and interviews were conducted with potential employees, which eventually left 280 applicants competing for the 120 advertised positions. After the final interview, potential recruits were divided into three categories. Category A was for applicants exhibiting strong leadership qualities. Category C was for applicants perceived to be followers, and Category B was for applicants with both leader and follower qualities. Department heads and shift leaders then composed prospective teams using a combination of people from all three categories. Once suitable teams were formed, offers of employment were made to team members. Another major initiative by SAW was to adopt a totally multi-skilled workforce. Although there may be some limitations with highly technical jobs such as cooking or maintenance, wherever possible, employees at SAW are able to work in a wide variety of positions. A multi-skilled workforce provides far greater management flexibility during peak and quiet times to transfer employees to needed positions. For example, when office staff are away on holidays during quiet periods of the year, Employees in either food or beverage or housekeeping departments can temporarily. The most crucial way, however, of improving the labor cost structure at SAW was to find better, more productive ways of providing customer service. SAW management concluded this would first require a process of benchmarking. The prime objective of the benchmarking process was to compare a range of service delivery processes across a range of criteria using teams made up of employees from different departments within the hotel which interacted with each other. This process resulted in performance measures that greatly enhanced SAW's ability to improve productivity and quality. The front office team discovered through this project that a high proportion of AA club member reservations were incomplete. As a result, the service provided to these guests was below the standard promised to them as part of their membership agreement. Reducing the number of incomplete reservations greatly improved guest perceptions of service. In addition, a program modeled on an earlier project called Take Charge was implemented. Essentially, Take Charge provides an effective feedback loop for both customers and employees. Customer comments, both positive and negative, are recorded by staff. These are collated regularly to identify opportunities for improvement. Just as importantly, employees are requested to note down their own suggestions for improvement. But it has set an expectation that employees will submit at least three suggestions for every one they receive from a customer. 
employee feedback is reviewed daily and suggestions are implemented within 48 hours, if possible, or a valid reason is given for non-implementation. If suggestions require analysis or data collection, the Take Charge team has 30 days in which to address the issue and come up with recommendations. Although quantitative evidence of AI's initiatives at SAW are limited at present, anecdotal evidence clearly suggests that these practices are working. Indeed AI is progressively rolling out these initiatives in other hotels in Australia, whilst numerous overseas visitors have come to see how the program works. This article has been adapted and condensed from the article by R. Carter, 19%, Implementing the Cycle of Success, a case study of the Shritten Pacific Division, Asia Pacific Journal of Human Resources, 34 3, 111 23. Names and other details have been changed and report findings may have been given a different emphasis from the original. We are grateful to Asia Pacific Journal of Human Resources for allowing us to use file material in this way. À, thực hiện chu trình hướng đến thành công, nghiên cứu về một trường hợp cụ thể. Tại Úc, tập đoàn Australian Hotels H AHI điều hành 9 khách sạn và tuyển dụng hơn 2.000 nhân viên làm việc toàn thời gian thường trực, 300 nhân viên làm việc bán thời gian cố định và 100 nhân viên làm việc không thường trực. Một trong những dự án mới nhất của tập đoàn chính là khách sạn sân bay Sydney SAH, khai trương vào tháng 3 năm 1995. Khách sạn này tọa lạc gần sân bay Sydney nhất và được thiết kế để cung cấp chỗ ở, thực phẩm, thức uống và các tiện nghi phục vụ cho việc họp hành tại ngoại ô phía nam Sydney với chất lượng tốt nhất. Tương tự như nhiều chuỗi khách sạn quốc tế, AHI đã gặp phải rất nhiều khó khăn ở Úc trong việc đem lại lợi nhuận lâu dài cho các chủ khách sạn do cấu trúc và trả cấu trúc trả chi phí nhân công hậu hĩnh của quốc gia để phát triển một mô hình tổ chức khách sạn mang lại hiệu quả kinh tế, AHI đã quyết định thực hiện một số chính sách và kế hoạch mới tại SAH. Sáng kiến đầu tiên là một cấu trúc tổ chức chỉ bao gồm 3 cấp quản lý, trong khi cấu trúc truyền thống là 7 cấp quản lý. Một phần nhờ sự thay đổi này nên các chức danh điều hành tinh giảm đến 25% tạo điều kiện cho tiết kiệm chi phí đáng kể. Sự thay đổi này cũng mang những ngụ ý khác. Quá trình truyền đạt thông tin theo cả hai chiều lên và xuống trong tổ chức đã cải thiện rất nhiều. Quyền ra quyết định trong nhiều trường hợp được trao cho những nhân viên tuyến đầu. Nhờ vậy, những yêu cầu của khách thường được thông qua mà không cần phải báo cáo với quản lý, từ đó cải thiện sự hài lòng của cả khách hàng và nhân viên. Khách sạn cũng nhận thức được rằng cần có một phương pháp mới để lựa chọn những nhân viên phù hợp với các chính sách mới của mình. Trong các quảng cáo của mình, khách sạn đã đặt ra sự ưu tiên đối với những ứng viên có sẵn kinh nghiệm dịch vụ để giảm thiểu những thủ tục truyền thống khi đào tạo người mới vào. Vào làm ở khách sạn, hơn 7.000 ứng viên nộp đơn đăng ký cho 120 công việc ban đầu được đưa ra tại SAH. Sự cân bằng về các chức danh tại khách sạn, 30 vị trí quản lý và 40 vị trí trưởng ca, phần lớn được lấp đầy bằng những nhân viên chuyển từ các công ty khác trong hệ thống tập đoàn AHI. Một loạt các bài kiểm tra và phỏng vấn đã được tiến hành với các ứng viên tiềm năng, cuối cùng đã còn lại 280 ứng viên cạnh tranh cho 120 vị trí cần tuyển dụng. Sau cuộc phỏng vấn cuối cùng, những người mới tuyển được chia thành 3 nhóm. Nhóm A tập hợp những ứng viên có kỹ năng lãnh đạo tốt, nhóm C dành cho những ứng viên à, thuộc nhóm được dẫn dắt, còn nhóm B dành cho những ứng viên có cả những phẩm chất của người lãnh đạo và người được dẫn dắt. Các trưởng phòng và những trưởng ca tiến hành thành lập những đội nhóm bằng cách kết hợp thành viên ở cả ba nhóm. Một khi các nhóm phù hợp đã được thành lập, các đề nghị tuyển dụng được trao đổi với những thành viên của nhóm. Một sáng kiến quan trọng khác của SAH là phải sử dụng một đội ngũ nhân viên thông thạo ở những nhiều lĩnh vực. 
Mặc dù có thể gặp phải những giới hạn nhất định đối với những công việc mang tính chuyên môn cao như nấu nướng hoặc công việc bảo dưỡng, nhưng tận dụng mọi khả năng có thể nhân viên ở SAH phải có năng lực làm việc ở mọi vị trí khác nhau. Một lực lượng nhân sự đa lĩnh vực sẽ đem lại sự linh hoạt lớn hơn nhiều trong việc quản lý trong những giai đoạn cao trào hay ổn định. Khi có nhu cầu chuyển nhân viên sang những vị trí cần thiết, ví dụ như khi nhân viên văn phòng nghỉ làm vào những dịp lễ trong các giai đoạn không cao điểm của năm, những nhân viên thuộc các phòng thực phẩm, thức uống hay vệ sinh có thể tạm thời thay thế. Tuy nhiên, phương pháp chủ yếu để cải thiện cấu trúc chi phí nhân công ở SAH là phải tìm ra cách thức cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn, hiệu quả hơn. Ban điều hành SAH đã kết luận rằng để đạt được kết quả đó thì cần phải có một quá trình kiểm tra so sánh. Mục tiêu chính của quá trình tiêu chuẩn hóa là nhằm so sánh một loạt các quá trình cung cấp dịch vụ theo một hệ thống tiêu chí bằng cách sử dụng những đội nhóm hình thành từ các nhân viên đến từ các phòng ban độc lập nhưng tác động lẫn nhau trong khách sạn quá trình này hình thành nên các tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất làm việc các tiêu chuẩn này đã nâng cao khả năng cải thiện năng suất và chất lượng công việc ở SAH đội ngũ nhân viên văn phòng thông qua dự án này đã phát hiện ra phần lớn các yêu cầu đặt phòng trước đến từ các hội viên trong câu lạc bộ AHI đều chưa được hoàn thiện Do đó, dịch vụ cung cấp cho những vị khách này thông thường ở dưới mức tiêu chuẩn so với mức tiêu chuẩn đã cam kết trong thỏa thuận gia nhập hội viên. Việc giảm số lượng những yêu cầu đặt phòng trước mà chưa được hoàn thiện đã cải thiện tốt cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, một chương trình được mô phỏng trong dự án trước đó gọi là Take Chart đã được thi hành về cơ bản, Chart cung cấp một hệ thống khắc phục lỗ hỏng trong công tác tiếp nhận phản hồi từ khách hàng và nhân viên. Cảm nhận của khách hàng cả tích cực và tiêu cực đều được ghi nhận bởi nhân viên. Chúng được đối chiếu thường xuyên để tìm ra những cơ hội cải thiện. Tương tự, nhân viên được yêu cầu ghi lại những đề xuất của họ cho việc cải tiến. AHI kỳ vọng rằng nhân viên sẽ gửi ít nhất 3 đề xuất cho mỗi bình luận mà họ nhận được từ khách hàng. Phản hồi của nhân viên được kiểm duyệt hàng ngày và những đề xuất này sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ nếu có thể, còn nếu không thực hiện thì sẽ đưa ra nguyên nhân cụ thể. Nếu đề xuất cần đến sự phân tích hoặc thu thập thông tin thì đội ngũ TikTok sẽ phải giải quyết vấn đề và đưa ra các đề xuất trong vòng 30 ngày. Mặc dù các bằng chứng mang tính định lượng về các sáng kiến của AHI tại SAH cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn hạn chế, nhưng vẫn có những lời đồn thổi cho thấy rằng những sáng kiến này hiện đang được áp dụng. Thực tế, AHI đang dần dần triển khai các sáng kiến này tại các khách sạn khác ở Úc, trong khi nhiều du khách nước ngoài đã đến để xem chương trình hoạt động như thế nào. Bài báo này đã được R. Carter 19% điều chỉnh và tóm tắt lại, thực hiện chu trình hướng đến thành công nghiên cứu về một trường hợp cụ thể, đơn vị Seraten Pacific, tạp chí nguồn nhân lực châu Á-Thái Bình Dương, 34 ở trong 111 đến 23, tên và các chi tiết khác đã được thay đổi và tài liệu báo cáo có thể đã bị điều chỉnh khác so với bản gốc. Chúng tôi chân thành cảm ơn tạp chí Nguồn Nhân lực Châu Á-Thái Bình Dương đã cho phép chúng tôi sử dụng để trình tài liệu theo cách này. The language barrier That discovery that language can be a barrier to communication is quickly made by all who travel, study, govern or sell. Whether the activity is tourism, research, government, policing, business, or data dissemination, the lack of a common language can severely impede progress or can halt it altogether. Common language here usually means a foreign language, but the same point applies in principle to any encounter with unfamiliar dialects or styles within a single language. They don't talk the same language has a major metaphorical meaning alongside its literal one. Although communication problems of this kind must happen thousands of times each day, very few become public knowledge. Publicity comes only when a failure to communicate has major consequences, such as strikes, 
lost orders, legal problems, or fatal accidents, even, at times, war. One reported instance of communication failure took place in 1970, when several Americans ate a species of poisonous mushroom. No remedy was known, and two of the people died within days. A radio report of the case was heard by a chemist who knew of a treatment that had been successfully used in 1959 and published in 1963. Why had the American doctors not heard of it seven years later? Presumably because the report of the treatment had been published only in journals written in European languages other than English. Several comparable cases have been reported. But isolated examples do not give an impression of the size of the problem something that can come only from studies of the use or avoidance of foreign language materials and contacts in different communicative situations. In the English-speaking scientific world, for example, surveys of books and documents consulted in libraries and other information agencies have shown that very little foreign language material is ever consulted. Library requests in the field of science and technology showed that only 13% were for foreign language periodicals. Studies of the sources cited in publications lead to a similar conclusion, the use of foreign language sources is often found to be as low as 10%. The language barrier presents itself in stark form to firms who wish to market their products in other countries. British industry, in particular, has in recent decades often been criticized for its linguistic insularity for its assumption that foreign buyers will be happy to communicate in English, and that awareness of other languages is not therefore a priority. In the 1960s, over two-thirds of British firms dealing with non-English-speaking customers were using English for outgoing correspondence, many had their sales literature only in English, and as many as 40% employed no one able to communicate in the customer's languages. A similar problem was identified in other English-speaking countries, notably the USA, Australia and New Zealand. And non-English-speaking countries were by no means exempt, although the widespread use of English as an alternative language made them less open to the charge of insularity. The criticism and publicity given to this problem since the 1960s seems to have greatly improved the situation, industrial training schemes have promoted an increase in linguistic and cultural awareness. Many firms now have their own translation services, to take just one example in Britain, Roundtree Macintosh now publish their documents in six languages, English, French, German, Dutch, Italian and Cosa. Some firms run part-time language courses in the languages of the countries with which they are most involved, some produce their own technical glossaries, to ensure consistency when material is being translated. It is now much more readily appreciated that marketing efforts can be delayed, damaged, or disrupted by a failure to take account of the linguistic needs of the customer. The changes in awareness have been most marked in English-speaking countries, where the realization has gradually dawned that by no means everyone in the world knows English well enough to negotiate in it. This is especially a problem when English is not an official language of public administration, as in most parts of the Far East, Russia, Eastern Europe, the Arab world, Latin America and French-speaking Africa. Even in cases where foreign customers can speak English quite well, it is often forgotten that they may not be able to understand it to the required level, bearing in mind the regional and social variation which permeates speech and which can cause major problems of listening comprehension. In securing understanding, how we speak to them is just as important, it appears, as how they speak to us. À, rào cản ngôn ngữ Tất cả những ai đi du lịch, học tập, làm việc hay buôn bán ở nước ngoài sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng ngôn ngữ có thể là một rào cản thực sự đối với họ, cho dù bạn hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghiên cứu, chính phủ ban hành chính sách, kinh doanh hay, hay truyền bá thông tin thì việc thiếu một ngôn ngữ chung có thể cản trở nghiêm trọng hoặc có thể ngăn chặn công việc của bạn hoàn toàn. Ngôn ngữ chung ở đây thường có nghĩa là ngôn ngữ nước ngoài, nhưng cũng có thể hiểu là việc trở ngại khi chúng ta phải đối mặt với các phương ngữ hay cách nói lạ lẫm trong cùng một ngôn ngữ. Ngoài nghĩa đen của mình thì câu nói họ không nói cùng một ngôn ngữ có một ý nghĩa ẩn dụ lớn. 
Mặc dù vấn đề trở ngại về mặt giao tiếp này có thể đã xảy ra hàng ngàn lần mỗi ngày, nhưng rất ít ai biết. Công chúng chỉ biết đến vấn đề này khi xảy ra một hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như các đình công mất đơn đặt hàng, các vấn đề về pháp lý hoặc tai nạn chết người, thậm chí chiến tranh. Ví dụ, một báo cáo nói về việc giao tiếp sai lệch diễn ra vào năm 1970 khi một số lính Mỹ ăn phải một loài nấm độc. Lúc đó không có phương thuốc nào được biết đến và vài ngày sau, hai trong số những người trên đã thiệt mạng. Vụ án này đã được một nhà hóa học trình bày trên đài radio rằng ông biết cách điều trị và phương pháp điều trị này đã được sử dụng thành công vào năm 1959 và được xuất bản rộng rãi vào năm 1963. Vậy tại sao các bác sĩ Mỹ không nghe nói gì về vụ này 7 năm sau đó? Có lẽ bởi vì báo cáo về phương án điều trị trên đã được công bố trên các tạp chí chỉ được viết bằng các ngôn ngữ châu Âu nào đó khác tiếng Anh. Mọi người đã đem ra một số trường hợp để so sánh, nhưng các ví dụ cô lập không thể hiện hết tầm quan trọng của vấn đề, một thứ mà chỉ có thể chứng minh khi nghiên cứu về việc sử dụng hoặc việc lẩn tránh các tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài và việc liên quan liên lạc trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Ví dụ, trong thế giới khoa học nói tiếng Anh thì các cuộc điều tra về các sách vở và các tài liệu tham khảo trong các thư viện và cơ quan truyền thông khác đã chỉ ra rằng mọi người rất ít tham khảo các tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài. Theo thống kê thì số yêu cầu trong thư viện ở các lĩnh vực khoa học và công nghệ cho thấy chỉ có 13% là yêu cầu đọc tạp chí ngoại ngữ. Các nghiên cứu về các dữ liệu trích dẫn trong các ấn phẩm cũng cho một kết luận tương tự là việc sử dụng các nguồn là ngoại ngữ thường được tìm thấy rất thấp, chỉ chiếm 10%. Rào cản ngôn ngữ còn thể hiện sự ảm đạm của mình khi các công ty có nhu cầu tiếp thị sản phẩm của họ ở các nước khác, à, đặc biệt ngành công nghiệp ở Anh trong nhiều thập kỷ gần đây thường xuyên bị chỉ trích vì tính hẹp hòi thiển cận trong ngôn ngữ khi họ giả định là những người mua nước ngoài sẽ rất vui nếu được giao tiếp bằng tiếng Anh và do đó nhận thức về các ngôn ngữ khác không được ưu tiên. Trong thập niên 1960, hơn 2 phần 3 các công ty ở Anh khi xa, giao dịch với các khách hàng không nói tiếng Anh là họ sử dụng tiếng Anh trên các thư từ gửi đi ra ngoài. Nhiều tài liệu bán hàng của họ chỉ được viết bằng tiếng Anh và hơn 40% nhân viên của họ không một ai có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của khách hàng. Việc này cũng xảy ra tương tự ở các nước nói tiếng Anh khác, đặc biệt là Mỹ, Úc và New Zealand, à, và các nước không nói tiếng Anh thì cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù việc sử dụng rộng rãi tiếng Anh như một ngôn ngữ thay thế làm họ ít bị cảm giác bị cô lập hơn. Những lời chỉ trích và công khai cho vấn đề này xuất hiện từ thập niên 1960 dường như đã cải thiện đáng kể tình hình. Các đề án đào tạo công nghiệp đã thúc đẩy sự gia tăng nhận thức về ngôn ngữ và văn hóa. Nhiều công ty hiện nay có dịch vụ dịch thuật của riêng mình. Như lấy một ví dụ ở Anh, công ty Roundtree Macintosh nay đã xuất bản tài liệu của mình với 6 ngôn ngữ tiếng Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý và Soha và Hosa, một số công ty đã tổ chức các khóa học ngôn ngữ bán hà, bán thời gian trong các ngôn ngữ của các nước mà họ đang có giao dịch nhiều nhất. Một số còn tạo ra các chú giải kỹ thuật riêng của mình. À, để đảm bảo tính nhất quán khi phiên dịch các tài liệu, việc này ngày càng được đánh giá cao hơn khi các nỗ lực tiếp thị có thể bị trì hoãn, bị hủy hoại hay bị thất bại chỉ vì nhu cầu ngôn ngữ của khách hàng. Ở các nước nói tiếng Anh, họ đã dần dần thay đổi nhận thức và hiểu ra rằng không phải tất cả mọi người trên thế giới đều phải biết tiếng Anh đủ giỏi để thương lượng được với nhau. Điều này đặc biệt gặp vấn đề khi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính thức trong hành chính ở nước họ. 
như trong hầu hết các bộ phận ở vùng Viễn Đông, Nga, Đông Âu, thế giới Ả Rập, châu Mỹ Latin và các nước châu Phi nói tiếng Pháp. À, ngay cả trong trường hợp khách hàng nước ngoài có thể nói tiếng Anh khá tốt, chúng ta cũng thường quên rằng họ có thể không có khả năng hiểu ngôn ngữ đến mức được yêu cầu. Hãy nhớ rằng các biến thể của các khu vực và xã hội có thể sẽ ảnh hưởng đến lời nói và có thể gây ra vấn đề lớn. Về việc nghe hiểu, để đảm bảo việc hiểu lẫn nhau thì dường như cách chúng ta nói chuyện với họ cũng quan trọng như cách họ nói chuyện với chúng ta. What is a port city? The port city provides a fascinating and rich understanding of the movement of people and goods around the world. We understand a port as a center of land sea exchange, and as a major source of livelihood and a major force for cultural mixing. But do ports all produce a range of common urban characteristics which justify classifying port cities together under a single generic label? Do they have enough in common to warrant distinguishing them from other kinds of cities? A port must be distinguished from a harbor. They are two very different things. Most ports have poor harbors, and many fine harbors see few ships. Harbor is a physical concept, a shelter for ships. Port is an economic concept, a center of land sea exchange which requires good access to a hinterland even more than a sea-linked foreland. It is landward access, which is productive of goods for export and which demands imports, that is critical. Poor harbors can be improved with breakwaters and dredging if there is a demand for a port. Madras and Colombo are examples of harbors expensively improved by enlarging, dredging and building breakwaters. Once a port city, always a port city. Port cities become industrial, financial and service centers and political capitals because of their water connections and the urban concentration which arises there and later draws to it railways, highways and air routes. Water transport means cheap access, the chief basis of all port cities. Many of the world's biggest cities, for example, London, New York, Shanghai, Istanbul, Buenos Aires, Tokyo, Jakarta, Calcutta, Philadelphia and San Francisco began as ports, that is, with land sea exchange as their major function, but they have since grown disproportionately in other respects so that their port functions are no longer dominant. They remain different kinds of places from non-port cities and their port functions account for that difference. A truly international environment port functions, more than anything else, make a city cosmopolitan. A port city is open to the world. In it races, cultures, and ideas, as well as goods from a variety of places, jostle, mix and enrich each other and the life of the city. The smell of the sea and the harbor, the sound of boat whistles or the moving tides are symbols of their multiple links with a wide world, samples of which are present in microcosm within their own urban areas. Reasons for the decline of ports Seaports have been transformed by the advent of powered vessels, whose size and draft have increased. Many formerly important ports have become economically and physically less accessible as a result. Bypassed by most of their former enriching flow of exchange, they have become cultural and economic backwaters or have acquired the character of museums of the past. Examples of these are Charleston, Salem, Bristol, Plymouth, Surat, Gale, Malacca, Suchow, and a long list of earlier prominent port cities in Southeast Asia, Africa, and Latin America. Relative Significance of Trade and Service Industry much domestic port trade has not been recorded. What evidence we have suggests that domestic trade was greater at all periods than external trade. Shanghai, for example, did most of its trade with other Chinese ports and inland cities. Calcutta traded mainly with other parts of India and so on. Most of any city's population is engaged in providing goods and services for the city itself. Trade outside the city is its basic function. But each basic worker requires food, housing, clothing and other such services. Estimates of the ratio of basic to service workers range from 1 to 4 to 1 to 8. No city can be simply a port but must be involved in a variety of other activities. The port function of the city draws to it raw materials and distributes them in many other forms. 
Ports take advantage of the need for breaking up the bulk material where water and land transport meet and where loading and unloading costs can be minimized by refining raw materials or turning them into finished goods. The major examples here are oil refining and ore refining, which are commonly located at ports. It is not easy to draw a line around what is and is not a port function. All ports handle, unload, sort, alter, process, repack, and reship most of what they receive. A city may still be regarded as a port city when it becomes involved in a great range of functions not immediately involved with ships or docks. Cities which began as ports retain the chief commercial and administrative center of the city close to the waterfront. The center of New York is in Lower Manhattan between two river mouths, the city of London is on the Thames, Shanghai along the Bund. This proximity to water is also true of Boston, Philadelphia, Bombay, Calcutta, Madras, Singapore, Bangkok, Hong Kong, and Yokohama, where the commercial, financial, and administrative centers are still grouped around their harbors even though each city has expanded into a metropolis. Even a casual visitor cannot mistake them as anything but port cities. Thành phố Cảng Thành phố Cảng cung cấp một sự hiểu biết hấp dẫn và phong phú về di chuyển của con người và hàng hóa trên khắp thế giới. Chúng ta hiểu Cảng như là một trung tâm trao đổi của đất liền, biển và như là một nguồn sống chính và một động lực chủ yếu cho sự giao thoa văn hóa. Nhưng liệu tất cả các Cảng đều tạo ra các đặc điểm đô thị thông thường à, để phân loại các thành phố cảng với nhau dưới một nhãn chung liệu chúng có đủ điểm chung để đảm bảo phân biệt chúng với các loại đô thị khác một cảng phải được phân biệt với bến cảng chúng là hai phạm trù rất khác nhau hầu hết các cảng có bến cảng nghèo nàn và rất nhiều bến cảng tốt lại ít tàu bến cảng là một khái niệm vật lý nơi trú ẩn cho tàu Cảng là một khái niệm kinh tế, một trung tâm trao đổi của đất liền biển, đòi hỏi tiếp cận tốt với vùng đất xa bờ, thậm chí với nhiều vùng đất giáp biển khác. Tiếp cận với đất liền giúp sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu nhập khẩu. Bến cảng lạc hậu có thể được cải thiện với đê chắn sóng và nạo vét biển nếu có nhu cầu như một cảng. Madras và Colombo là những ví dụ về bến cảng được cải thiện tốn kém bằng cách mở rộng nạo vét và xây dựng các đê chắn sóng. Một lần là thành phố cảng, mãi mãi là một thành phố cảng. Các thành phố cảng trở thành các trung tâm công nghiệp, tài chính, dịch vụ và thủ đô chính trị do các liên kết đường thủy và sự tập trung đô thị phát sinh ở đó và sau đó thu hút các tuyến đường sắt, đường cao tốc và đường hàng không. Giao thông đường thủy là sự tiếp cận giá rẻ, cơ sở chính của tất cả các thành phố cảng. Nhiều thành phố lớn nhất thế giới, ví dụ như London, New York, Shanghai, Istanbul, Buenos Aires, Tokyo, Jakarta, Kolkata, Philadelphia và San Francisco bắt đầu như các cảng, nghĩa là trao đổi đất liền biển là chức năng chính. Nhưng các thành phố này đã tăng trưởng một cách đột biến các khía cạnh khác, vì vậy chức năng cảng của chúng không còn chiếm ưu thế nữa. Chúng vẫn là nơi khác. Với các thành phố không cảng và chức năng cảng giải thích cho sự khác biệt đó Môi trường quốc tế thật sự của những chức năng cảng Hơn bất cứ điều gì khác làm nên một thành phố mang tầm vóc thế giới Một thành phố cảng mở cửa ra thế giới Trong đó chủng tộc văn hóa và ý tưởng Cũng như hàng hóa từ nhiều nơi khác nhau Dồi dào, hòa trộn và làm phong phú lẫn nhau Và cuộc sống của thành phố À, mùi của biển và bến cảng, âm thanh của tiếng còi thuyền hay làn sóng thủy triều là những biểu tượng liên kết đa dạng của cảng với thế giới rộng. Những đơn cử về liên kết này hiện hữu trong mô hình thu nhỏ ở khu vực đô thị riêng của chúng, lý do về sự suy giảm của các cảng. Các cảng biển đã được chuyển đổi bởi sự xuất hiện của các tàu có động cơ 
và quy mô mà phát và phát họa của chúng ngày càng tăng lên dẫn đến kết quả nhiều cảng quan trọng trước đây đã trở nên khó tiếp cận về mặt kinh tế và giao thông tự nhiên được thông thương bởi phần lớn dòng chảy phong phú của sự thay đổi trước đây cảng đã có những cống hiến về mặt văn hóa và kinh tế hoặc đã đạt được đặc điểm của nhân viện bảo tàng quá khứ ví dụ như Jack Leston, Salem, Bristol, Plymouth, Surat, Gali, Meleka, Sochu và danh sách dài các thành phố cảng nổi bật trước đó ở Đông Nam Á, Châu Phi và Mỹ Latin, ý nghĩa tương đối của ngành thương mại và dịch vụ. Rất nhiều cảng à, giao dịch nội địa chưa được ghi nhận à, Bằng chứng mà chúng tôi cho rằng à, giao dịch nội địa lớn hơn giao dịch mở rộng tại tất cả các thời điểm Ví dụ như Thượng Hải à, đã thực hiện hầu hết các dịch vụ của vùng này với các cảng Trung Quốc khác Và các thành phố nội địa à, Kankata giao dịch chủ yếu với các vùng khác của Ấn Độ và vân vân Đa số dân cư của thành phố đều tham gia vào việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho chính thành phố Thương mại bên ngoài thành phố là chức năng cơ bản của nó Nhưng mỗi công nhân cơ bản đòi hỏi thực phẩm, nhà ở, quần áo và các dịch vụ khác Ước tính tỷ lệ lao động bên ngoài và công nhân tại thành phố dao động từ 14 đến 18 Không thành phố nào có thể chỉ đơn thuần là một cảng mà phải tham gia vào nhiều hoạt động khác Chức năng cảng của thành phố thu hút về nguyên liệu thô và phân phối chúng dưới nhiều hình thức khác À, cảng biển lợi dụng nhu cầu tách các khối nguyên liệu nơi có thể đáp ứng được nhu cầu về giao thông đường sông và các chi phí bốc dở có thể được giảm thiểu bằng cách tinh luyện nguyên liệu hoặc chuyển thành chuyển hàng thành phẩm chuyển thành hàng thành phẩm các ví dụ chính ở đây là lọc dầu và tinh luyện quặng thường được đặt tại các cảng không phải là dễ dàng để phân định các chức năng cảng tất cả các cảng xử lý dở hàng sắp xếp trao đổi đưa vào quy trình đóng gói và vận chuyển lại phần lớn những gì chúng nhận được một thành phố vẫn có thể được coi là một thành phố cảng khi nó bao gồm vào nhiều chức năng dù không liên quan trực tiếp đến tàu hoặc bến tàu À, các thành phố mà bắt đầu bằng các cảng vẫn là trung tâm thương mại và quản lý chính của thành phố gần bờ sông, trung tâm New York ở hạ lưu sông Manhattan giữa hai cửa sông, thành phố London nằm trên sông Thames, Thượng Hải dọc dọc theo sông Bund, sự liên hệ theo đường thủy cũng đúng đối với Boston, Philadelphia, Bombay, Calcutta, Madras, Singapore, Bangkok, Hồng Kông và Yokohama nơi các trung tâm thương mại, tài chính và hành chính vẫn được kết nối quanh cảng à, mặc dù dù mỗi thành phố đã mở rộng thành một đô thị ngay cả một du khách vãng lai cũng không thể nhầm lẫn chúng với các thành phố cảng khác